Salut les amis Bon voilà, ça y est, on y est, je l'ai enfin reçu. Il a mis quelques jours de plus à arriver, ça c'est Chronopost. Quand j'ai vu l'évaluation de Chronopost sur le site internet, c'est pas étonnant. Bon voilà, donc je vous avais dit une vidéo sur euh, le tableau de bord. Il est là, je l'ai commandé chez Nile Passion. Et il faut savoir qu'il y a chez Nile Passion, il y a deux versions de tableau de bord. Il y a une version ancienne et une version nouvelle. La version ancienne est plus euh, accurate, comme on dit, c'est-à-dire identique à la série télé. Voilà. Et la nouvelle version qu'il a faite, il y a le dessus euh, du tableau de bord qui est plus plat, les finitions sont meilleures. Euh, donc c'est un tableau de bord plus moderne, pas forcément identique à la série télé, mais par contre plus beau, esthétiquement parlant. Moi j'ai pris l'ancien modèle. Voilà, pour, euh, parce que je veux absolument avoir une réplique exacte de la série télé. Pareil pour le volant, il y a des volants plus modernes, plus récents, peut-être même mieux faits, mais celui-là, il est exactement l'identique de, de la série. Donc, euh, voilà euh, l'explication de mon choix. Bon, on ne va pas tarder, je vais commencer à ouvrir. Et comme vous pouvez le constater, là, on n'est pas chez mon pote. Ah, il m'a dit ce coup-ci, on le fait chez toi, tu garderas tes cartons et tu te démerderas tout seul. Il dit rien là derrière là. C'est lui qui a insisté pour venir chez moi, je vous le dis. Bon alors comme je vous dis, euh, c'est bien emballé, hein. euh, voilà, il n'y a pas de problème de... lors de la livraison. Donc, c'est un tableau de bord qui aura besoin d'être retravaillé. Je vais vous montrer pourquoi. De toute façon, ils le sont plus, plus ou moins. Sauf son, le nouveau qu'il a fait. Le nouveau, on le prend, euh, limite, on, on le peint et c'est terminé. Hein. Mais comme moi j'ai pris l'ancien modèle, c'était mon choix. Je dois le retravailler un peu. Je vais vous expliquer où ça et pourquoi. Vous avez vu là La dernière fois je me suis coupé au cutter là. J'étais tellement pressé d'ouvrir le pare-choc. Euh... Donc là on va éviter de faire la même. On est impatient mais il faut rester vigilant. Ah, il rigole parce que j'ai scampé par terre. <rire> on est pas chez moi. Il y a encore la protection en dessous. Moi, c'est ça que j'aime chez Night Passion, c'est que c'est très très bien emballé. Pour info, j'ai commandé aussi la console de toit, ça c'est fait. J'ai recevé au mois de juin parce que là il est en congé, il est en, en vacances, donc euh, il ne peut pas me livrer, mais en juin je devrais recevoir ça. Il met très longtemps à emballer ses colis. Général, il met au moins deux heures pour le faire. Donc on sait pourquoi. Donc il est déjà noir, hein, mais ça c'est euh, la prête qu'il y a sur la fibre. Bien entendu, il faut le, le refaire. Même histoire que le pare-choc avant. Il va y avoir plus de vidéos de déballage que...
le plastique là voilà les amis ça c'est le voice box hein, c'est euh, il l'a fait pour euh, quand il a fait la fibre bien sûr ça va dégager il va y avoir l'original il va y avoir, falloir découper mettre le voice box pareil pour le cool down ici les séquenceurs là, hop, on va découper, l'installer. Alors, quand je vous disais qu'il faut retravailler, là ici là, tous ces, tous ces traits là ici là, ça c'est lors de la fabrication du moule, il y avait des démarquages. Donc tout ça, il va falloir euh, le lisser proprement avec du mastic, tout poncer, c'est un petit peu de travail, mais c'est pas non plus. Euh, pas non plus la mort voilà donc il y, y a un travail de lissage et de finition mais ça c'est connu d'avance c'est normal c'est quoi ça non c'est bon c'est pas c'est pas cassé c'est bon c'est juste la euh, sous-couche voilà donc là, le gros du travail, ça va être vraiment euh, mastiquer, tout poncer, tout lisser, même si déjà le plus gros est fait. de lissage partout et c'est bon ça va le faire la forme est vraiment elle est correcte et tout c'est bien alors il, il existe des tableaux de bord là euh, bon beaucoup savent mais ceux qui ne savent pas et qui débutent dans, dans l'histoire il existe ça c'est un tableau de bord qui vient se mettre sur la planche d'origine de la pontiac quoi qu'il faut l'enlever en, en principe et ça prend toute la dimension de la planche de la planche d'origine c'est à dire que là ici ce tableau de bord là il arrive quasiment au pare-brise il y a des tableaux de bord euh, qui ne sont pas comme ça. Et d'ailleurs, qu'on retrouve plus souvent dans la série télé, qui s'arrêtent ici, grosso modo, hein, hop, et qui viennent se coller sur le, sur le, le pad, le dash pad qu'on qu appelle du, du tableau de bord. Moi, question d'esthétique, je préfère ça. Une seule pièce, et voilà, pas de déport, rien, c'est nickel. Après, euh, il ne suffit pas de le poser, et puis c'est tout. Non, ça ne marche pas comme ça, il va falloir le fixer, il va falloir, euh, on verra ça en temps voulu. Il y a des choses à faire. Ouais, ça va, il est pas mal. Il est comme ce qu'il m'avait décrit, donc euh, il n'y a pas de problème. Ici, là, c'est l'emplacement pour les écrans tactiles. 
Donc il faudrait installer les écrans tactiles et l'overlay qui va par-dessus les écrans tactiles. Ici les boutons power, auto, normal, poursuite. Et voilà quoi. Voilà, ici le compte tour, là tout ce qui est vitesse, euh, niveau d'essence, tout ce qui s'en suit. Bon, là la voie de kit, bien sûr. Bien sûr, il va falloir retravailler. Comme j'ai le souci un peu de la perfection, il y a certaines choses qui ne me vont pas dessus, mais, mais ça va. Voilà. C'est pas trop mal. Je vais le retourner, on va voir un peu ce que ça donne de... de... Voilà, pour donner une idée, en fait, voilà, quand on a les mains devant, on y, voilà, ça donne une idée de, de la dimension du truc. Ici, là, le passager, il est à peu près à ce niveau-là, comme je suis installé. Voilà. Je vais le retourner. Il y a certaines améliorations qu'on peut lui faire dessus, comme par exemple ici, quand on met le tableau de bord de kit sur le tableau de bord d'origine, euh, Certains ont mis euh, une espèce de cache en fibre là pour cacher le tableau de bord d'origine. Donc ça, je pense que je le rajouterai à la fibre. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne vu d'en dessous. Voilà. Et des coupes sont quand même assez propres. Hein. Alors pourquoi c'est incurvé ici comme ça Parce que là, il y a la colonne de direction. Ben, le volant, et il y a les pods qui vont venir ici, là, avec les boutons, turbo, tout le bordel. Donc, après, regardez, j'appuie, euh, voilà, c'est costaud, quoi, hein. faut pas non plus, euh... voilà. c'est pas mal. Hein. Alors, sur le nouveau modèle de Night Passion, ceux qui ont envie d'avoir de quelque chose de plus moderne et plus peut-être moins fidèle à la série télé, mais par contre plus propre au niveau finition, je vous conseille de prendre son nouveau, son nouveau tableau de bord, parce que la finition est parfaite, il n'y a rien à y faire. Et ici, il y a même rajouté des sortes de baguettes en résine et tout, préinstallées pour pouvoir mettre l'électronique dessus et visser, parce que là, c'est très compliqué à installer. Euh, on le verra quand on le fera, c'est vraiment pas facile à faire. Sur le nouveau modèle, il y a tout de, de préinstallé, déjà intégré au tableau de bord. Donc, il est un peu plus cher, son nouveau modèle, mais si vous voulez quelque chose de nickel, de plus moderne, n'hésitez pas à prendre celui-là. Voilà. Voilà, donc bon, euh, je pense que pour le tableau de bord, c'est bon, on a vu. On a vu. Voilà, les amis. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est bien, c'est conforme à ce que j'ai demandé, donc je suis content. Euh, hop là. On va passer à la seconde vidéo sur le volant. Voilà, le volant de kit, on a reçu, il est là. On va faire une petite vidéo là-dessus. Allez, à bientôt les amis.